Вот и подходит к концу еще один год, который мы провели с вами вместе на канале «Доктор по соседству». И сегодня традиционно в преддверии зимних каникул хочется поделиться небольшими хитростями, которые помогут избежать проблем со здоровьем в эти светлые дни. А поговорим мы сегодня о том, как выбрать вкусные, а самое главное безопасные продукты для праздничного стола. Здравствуйте, мои хорошие! Раньше человек охотился за едой, а сейчас еда охотится за человеком, говорят диетологи. Чтобы избежать неприятностей со здоровьем, нужно научиться правильно выбирать продукты. А для этого следует знать, как проверить свежесть, наличие вредных для здоровья компонентов, а также соблюдать правила хранения. Как выбрать качественное мясо? Чтобы вы не покупали говядину, телятину, свинину или баранину, есть общие характеристики, по которым легко понять, какой свежести продукт. Прежде всего, нужно обратить внимание на цвет как самого мяса, так и жира. Для мяса молодых животных характерен розовый цвет. Старое обычно бывает темно-красным. Из последнего вряд ли получится нежное и сочное блюдо. Жировая прослойка у качественного продукта должна быть белоснежной. Чем она желтее и темнее, тем старше животное, и тем жестче будет блюдо после приготовления. Чтобы проверить свежесть выбранного куска, на мякоть следует нажать пальцем. На свежем мясе ямка, которая появляется после надавливания, быстро исчезает. Птицу тоже следует выбирать по внешнему виду. Кожа свежей и здоровой птицы имеет окраску от сливочно-белого до желтого. Она гладкая, влажная, без кровопотеков и порезов. Цвет зависит от рациона и породы и не влияет на вкусовые ощущения. А правильные концы костей бывают только розовато-белыми. Если птица свежая, ямка от надавливания пальцем на мякоть быстро восстанавливается. Так же, как и у мяса, возраст птицы можно определить по цвету жира. Темно-желтый говорит о том, что курица старая. У молодой птицы жир будет кремовым. Важны и сроки реализации продукта. Охлажденная тушка должна храниться не более пяти дней. Птица, разделанная на части, еще меньше. Еще один из популярнейших продуктов, используемых для приготовления блюд для праздничного стола – птичьи яйца. Они могут стать источником очень опасной болезни – сальмонеллеза. Так что при покупке яиц надо смотреть в оба. Нельзя покупать яйца с трещинками на скорлупе. Через них при транспортировке и в магазине внутрь может проникнуть инфекция. Чтобы максимально обезопасить грязь и присохший куриный помет на скорлупе, тщательно смойте, как только принесете яйца домой. Не забудьте также тщательно вымыть руки, даже если вы просто прикасались к этому продукту. Определить свежесть яиц можно несколькими способами. Если при встряхивании слышны хлюпающие звуки, значит воздушная камера уже большая и белок стал водянистым. Это явный признак того, что яйцо не слишком свежее. Можно также разбить его на тарелку. У свежих яиц высокий выпуклый желток, удерживающий кольцо из белка. Если желток плоский, а белок водянистый и растекается, продукт начинает терять свежесть, и его надо в ближайшее время употребить в готовку. Третий способ – опустить яйцо в высокий стакан с водой. Очень свежие яйца пойдут ко дну. Яйца недельной давности расположатся тупым концом вверх. Если же яйцо плавает по поверхности воды, ему не меньше трех недель. Его воздушная камера настолько большая, что удерживает оболочку на плаву. Наконец, сомнительное яйцо можно просветить. Свежие сырые яйца пропускают свет. И как бы их ни переворачивали, желток всегда будет располагаться строго по центру. В старых яйцах желток блуждает. Кстати, дверца холодильника со специальными ячейками не самое лучшее место для хранения яиц. Лучше, не вынимая из упаковки, спрятать яйца поглубже, где температура ниже. А расположить яйца лучше тупым концом вверх, так как там находится воздушная камера. Хранить яйца рекомендуется отдельно от сильно пахнущих продуктов и сырого мяса. На боковой стенке холодильника помещают яйца, которые намечаются употребить в ближайшие дни. Красная рыба. Хранить красную рыбу положено по ГОСТу при минусовой температуре, однако чаще всего в магазинах ее выставляют на полках для охлажденной продукции. Там ее привычнее искать и покупателям. 
При покупке обратите внимание на жирность рыбы. Если куски лоснятся, значит хранили их при плюсовой температуре, из-за чего из них начал выделяться лишний жир. Проверить надежность производителя можно по качеству небольших кусочков, которые докладывают к основной нарезке. Это делается для того, чтобы довести вес до нужного и мошенничеством не является. Но они должны быть такого же качества, как и вся рыба в упаковке. Если вес нагоняется за счет обрезков с кожей и костями, а значит производитель не слишком щепетилен и мог попытаться сэкономить на чем-нибудь еще в процессе производства или при транспортировке. Соль – главный естественный консервант при изготовлении пресервов красной рыбы. В случае, если ее количество недостаточно, например, в упаковках с малосоленой рыбой, производители будут компенсировать это дополнительными консервантами. Так что тем, кто недолюбливает продуктовую химию, выбирать нужно среднюю или крепко соленую рыбу. Еще одна рыба, поскромнее, которая, тем не менее, всегда идет на стол в салате или просто в качестве закуски – соленая селедка. При выборе упаковки обращайте внимание на внешний вид содержимого. Кусочки рыбы должны быть чистыми, целыми, сохранять хороший вес и не разваливаться. Кроме того, сель должна быть привычного серо-стального цвета. Наличие слизи говорит о том, что рыба могла начать портиться, а пресловутая ржавчина на селедке образуется, если продукт перележал и рыбий жир начал окисляться. Есть его в целом еще можно, однако полезным для организма это не назовешь. Кроме того, это повлияет на вкусовые качества. Еще один индикатор того, что рыба может быть подпорчена – вспенившийся рассол или большое количество приправ. В этом случае, скорее всего, сельдь перерабатывали уже не очень свежий и издобрили пряностями, чтобы заглушить вкус и запах несвежей рыбы. Стандартный срок годности для соленой сельди около 20-60 дней. Так что если производитель предлагает долго играющую селедку, значит рыбу переработчик готовил с использованием консервантов. Если говорить в целом о любой свежей рыбе, то глаза у нее должны быть светлые, чистые и несколько выпуклые. Брюшка плоская. Погруженная в емкость с водой свежая рыба сразу идет на дно. Еще один показатель свежести – быстрота исчезновения ямки от надавливания на рыбу пальцем. Кроме того, у свежей рыбы мясо с трудом отделяется от ребер и позвоночника. Икра – украшение и гордость новогоднего стола. Этот продукт в наше время довольно недешевый, тем обиднее будет ошибиться с его выбором. Чтобы этого избежать, при покупке стоит обратить внимание на внешний вид икры. В банке не должно быть много жидкости, и икринки должны сохранять свою форму, а масса их быть довольно плотной и не сползать по бортикам емкости при переворачивании. Наличие большого количества сока может говорить о том, что икру замораживали, чтобы доставить к месту переработки. Кроме того, в этом случае вы переплатите за вес воды. Если же вы покупаете икру в закрытой таре и не можете оценить ее внешний вид, посмотрите на данные о производителе. Считается, что самая лучшая икра та, которая была произведена в месяц нереста. Горбуши и кита обычно нерестятся в июле, августе и сентябре. Нерка в мае и июле. Предпочтение стоит отдать продукции, привезенной из традиционных рыбных регионов, с Камчатки и Сахалина. Определяем качество молочных продуктов. Особое внимание здесь стоит уделить сроку годности. Чем он выше, тем больше вероятность того, что вы покупаете продукт, изготовленный из ненатуральных ингредиентов. Так, из йогуртов полезнее тем, срок хранения которых от 3-4 суток до 3-4 недель. Если он больше месяца, это уже не йогурт, так как живых полезных бактерий в нем нет. Сметана должна представлять собой однородную массу ровного белого цвета без кислого запаха, водянистых расслоений и твердых комков. Если на поверхности сметаны есть жидкость, значит технология приготовления была нарушена. Сыры часто продаются в уже нарезанном виде, промаркированные магазинной этикеткой. Узнать о настоящей дате производства в таком случае невозможно. Так что этот продукт лучше покупать не в нарезке, а цельным куском. Предварительно надо внимательно его рассмотреть. На нем не должно быть следов плесени и влаги, а цвет и консистенция должны быть одинаковыми вдоль всей глубины среза. Даже в именитых супермаркетах лучше покупать сыр куском, а не нарезкой. 
порой продукт принудительно пускают под нож, стараясь скрыть подгнившие или подсохшие края. И еще, если оболочка сыра не натуральна, парафин или полиэтиленовая пленка, смотрите, чтобы не было трещин и порезов. Через них продукт мог напитаться опасными микроорганизмами. Сырная мудрость. Чем дешевле сыр, тем больше шансов, что вы купили маргарин за кваской. Уже купили кусок сыра и не понимаете, что перед вами? Оставьте ломтик сыра на тарелке при комнатной температуре примерно на 2 часа. На сыре с пальмовым маслом выступят водяные капли, животная составляющая не подружилась с растительной. Если пальма не участвовала в приготовлении продукта, сыр как бы оплавится, его поверхность будет маслянистой, но без капель. Что касается сливочного масла, то в нем не должно быть ни капли растительного жира. Настоящее сливочное масло делается только из сливок. Лучше всего полезные свойства сохраняются в упаковке из фольги. При комнатной температуре качественное сливочное масло, становясь мягче, не теряет свои формы. При этом на его срезе выступают крохотные капельки. Ведь жир в тепле плавится. Свинью могут подсунуть и овощи с фруктами. Ведь при выращивании в теплице, чтобы ускорить рост и созревание плодов, используют ударные дозы удобрений. Что касается нитратов, то они скапливаются у овощей в определенных местах, которые при готовке срезают или выбрасывают. Основное вместилище нитратов – кожура. Чем больше нитратов, тем она толще и грубее. У огурцов и кабачков, кроме кожуры, нитраты скапливаются и в плодоножке. У огурцов можно ориентироваться на шипы. Если они мягкие и тонкие, удобрениями не увлекались, и можно ограничиться только удалением плодоножки. Качественные огурцы твердые и упругие, ровно окрашены со светлым черешком и без темных пятен на кончиках. У помидоров и перца больше всего нитратов в окрестностях плодоножки. Определить нитратный помидор можно и по виду изнутри. О скоплении вредных веществ говорят белая мякоть и белые прожилки. Если этот овощ и внутри, и снаружи ярко-красный, значит, скорее всего, уровень нитратов не превышен. У капусты нитраты сосредоточены в верхних листьях и кочерышке. Покупая ее, пощупайте качан. Он должен быть плотным, а основание листа у кочерышки не должно быть толстым. В любом случае, верхние листья и кочерышку при готовке надо выбросить. У зеленого лука и зелени самая нитратная часть корни. У репчатого лука головки должны быть плотными. Шелуха сухая, золотистого цвета, без пятен. У картофеля вредные вещества обычно облюбовывают кожуру, которую мы всегда срезаем. Если же варим картошку в мундире, то большая их часть переходит в отвар. Покупая клубни, обратите внимание на их цвет. Если есть зеленые пятна, значит они долго пролежали на свету и из-за неправильного хранения образовалось ядовитое вещество солонин. Безнитратная морковь всегда оранжевая, без зеленых и желтых вкраплений. Причем крупные корнеплоды обычно вкуснее мелких, полезных веществ в них тоже больше. В идеале желательно покупать не привозные, а выращенные неподалеку дары матушки природы. Привозные овощи фрукты часто собирают недозрелыми, и дозревание их искусственное. Зрелость яблока можно определить, добавив на срез несколько капель раствора йода. Несозревшие, содержащие много крахмала, сразу окрасятся в синий цвет. Если кожура яблока липкая и скользкая, когда моете руки, на них остается жирное вещество, значит фрукт, чтобы он не испортился, при транспортировке обработали парафином или воском. Парафин водой не смывается, поэтому кожуру надо срезать. Как бы мы ни старались выбирать овощи и фрукты посвежее и повкуснее, экологически чистыми их назвать можно с большой натяжкой. Как же в домашних условиях можно снизить содержание в них вредных веществ? При сомнениях в качестве купленных овощей и фруктов можно попытаться снизить в них уровень содержания возможных нитратов. Добавьте в холодную воду лимонный сок или немного морской соли и замочите в этом растворе на 20 минут овощи и фрукты. Кроме того, обезопасить плоды может варка. Во время этого процесса от 40 до 85% процентов химических веществ, содержащихся в продуктах, переходит в воду. Ее, как только овощи будут готовы, нужно обязательно слить. Во время жарки устраняется лишь 10-15% вредных веществ. Впрочем, никакая термическая обработка не избавляет от необходимости обязательно мыть овощи и фрукты как перед готовкой, так и перед употреблением в сыром виде.
Ну и в завершении сегодняшней беседы я не могу обойти стороной главную гастрономическую скрепку новогоднего стола, востребованную при приготовлении как закусок, так и горячего – майонез. К нему в эти дни теплеют даже те, кто в течение года старается вести здоровый образ жизни. Смотреть здесь в первую очередь нужно на жирность и помнить о том, какую собственно роль соус должен играть в меню. Если в планах запекания, то лучше брать продукт погуще, а вот для салатов подойдут и менее густые и, возможно, менее жирные варианты. Кстати, недавняя проверка Роскачества показала достаточно высокий уровень майонезов разных марок. Тем не менее, всегда смотрите на этикетку и проверяйте срок изготовления, срок годности. У большинства майонезов сегодня достаточно короткие сроки годности, часто не превышающие месяца, а значит, храниться они должны на охлаждающих полках в магазинах и в холодильнике дома. Чтобы купить правильные и безопасные продукты, нужно твердо усвоить несколько несложных правил и всегда ими руководствоваться. Но лучше всего отправляться за провизией в крупные магазины и супермаркеты. Небольшие магазины и киоски – не лучшее место для покупок еды. Очень опасно покупать мясо, фрукты, овощи, молоко у частных лиц, торгующих вне специальных мест. Во дворах, на обочинах дорог и так далее. На рынке рекомендуется покупать только те продукты, которые производятся вручную. Таковыми являются мед, соленье, варенье. Нужно помнить, что на рынке контроль за качеством продукции не такой строгий, как в магазине, и ответственность за него ниже. Выгоднее запасаться провизией с утра, в это время она свежее. Перед походом в магазин рекомендуется составлять подробный список и отправляться за продуктами на сытый желудок. В ходе создания данного видео была использована информация с сайтов Parents.ru и Известия.ru. Ссылка на первоисточники вы можете найти в описании. Пусть ничто не омрачит вам проведение наступающих праздников. Не болейте, берегите себя и близких, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день мы делимся с вами самыми полезными новостями из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!